团长，为啥咱们一回来就往拍卖场跑啊？拍卖场有啥宝贝吗？走吧，等进去就知道了。哇，今天到底有什么宝贝拍卖啊？欢迎大家光临圣盟拍卖场。哇，拍卖师都这么漂亮的吗？怎么，光头动心了？啊，不、啊嗯、不不不不，我不喜欢这种，我喜欢那种有着一头长发、单纯的像小白花一样的姑娘。嗯。小白花，这就是你说的小白花？我我我没看错吧？这就是我梦中情人的样子呀、啊！快，韩宇，快掐我一下！我不是在做梦吧？好嘞，哎、真的。竟然是真的，这姑娘是我的，我现在就对她发起爱的攻势。光头，你先别冲动，别急，待会儿拍卖会结束了，就让林心带你去找她。先坐下吧。本次的拍卖会有些特殊，所以我们请来了圣盟拍卖场的少主风灵儿小姐，为我们宣布拍卖会的规则。本次的拍卖会只有一件拍品，并且这件拍品不会进行金钱拍卖。哪位贵宾能够让他认出，就能带走他啊！不要钱就能带走，这么白菜啊！恰恰相反，这说明他无法用金钱衡量，认主的条件应该很难。他是一把传奇之剑，第一任主人用此剑开拓出了光，为整座大陆带来了光明；第二任主人用此剑剑斩七位魔神，最终也对魔神皇造成了伤势。他剑指深渊之人，他痛饮魔族之血，他天生属于光明之人，他是两百年前光明剑神夜乌商所用之剑，是战士殿的神话之剑，而他，哼，也是千年前光明女神的剑，名曰光明女神咏叹调。光明神剑，也就是光明女神留给我的礼物吗？可惜的是，在光明剑神陨落后，这把剑选择了自行封印，已无法再度出鞘。所以，只要哪位贵宾能够让此剑出鞘，便是此剑的命定之主。现在，请所有想要仪式的贵宾上台。据说，这把剑刚自行封印时。很多人都想要为他解封，但就连当年的神印骑士也无法将他拔出。别人也许不行，但我们团长一定可以。他可是被光明女神眷顾的人，光明女神的剑见了他，那不得赶紧飞过来？不、啊啊、是霸街，这事也太拼了吧！这是要把拍卖场震塌呀！啊啊你们团长也来了，嗯，请让我试试吧。好浓郁的光明气息，神剑居然有反应了，他甚至都没有握住它，他才几斤啊？看起来年纪这么小，怎么做到让神剑共鸣的？
此剑还有一道封印，待时机成熟，它自会解封。到时候你会看到这把剑真正的威能。龙浩辰，光明会指引你的前路，但真正的神之光明，却只会在暗之深处绽放。去往暗之深处，这是我的未来。另外，在你身上。还有更高位的神明留下的印记。他身后是光明女神，他竟能借用神的力量。练通过！哇，团长，你这把剑太牛了吧！我们卡了这么久的关，你一剑就把他们全干翻了。这把剑虽然是光明女神所赠，但它也是战士殿的神话之剑。等有机会得去一趟战士殿，征得他们的允许，才好在战场上使用它。接下来这段时间，我们就在永恒之塔闭关。等我们把灵力都提升到六千点以上，就去猎魔塔圣帅级。接任务，这一关是第一层的最后一关，通过后，我们就能去第二层了。门怎么突然关上了？好、啊、强！没用的，第一次选主试炼，只能由主人一个人完成。粉身碎骨，儿臣也必定会拿到神歌。哼、嗯！啊！你天魔龙族，不能说！有之心，光无之血脉誓言，将力绝尘。结束了吗？梦幻天堂的屏障竟然被撕裂了结果比本皇预想的还糟，真令我失望了。没想到你能把阿宝逼到这等地
百万灵力之上，是神明规则的战斗。你还是个初学者，不用太着急。龙浩辰，你也许比阿宝更有潜力。不，你带不走神格，神格已与我融合，只要我死，神格也会消失，我们永远都没死。但最终能不能获得神格，还在于您自己。原来如此，继续成长吧，龙浩辰。现在的你还太稚嫩。下次见面时，你和神格都一定会属于我。刚才喊我神眷者，对，宇宙之使曾诞生过代表宇宙绝对意志和最高权责的创世之神，他创造了各个神明与位面，这些神明代表了远古最强的力量和至高的全能。虽然数万年来他们已经远离人类，只留下了模糊的虚影和传说，但如果一个人的先天内灵力超过九十点，那他就是受到神明眷顾的人，成为神眷体质。拥有神眷觉醒的可能，一旦成功完成神眷觉醒，即为神眷者，同时，也代表你已经被神明选定成为他的继承者。什么？神明的继承者？这也是当初我会选择你来守护梦幻天堂的原因。太厉害了！我们团长真不愧是万里挑一呀、啊。另外，他也有神眷体质，而且距离觉醒不远啊。什么？两位神明继承者？哎，神眷觉醒后有什么益处吗？嗯，那可多了，不但天赋会更完美，灵炉和武器也会随之进化，同时你还能获得神明赐予的天赋技能，并且借用神明之力。神域，天阳三绝，这就是神眷觉醒给我带来的天赋技能。你应该获得光明女神赐予的秘技了吧？这可是属于光明女神神剑者的奖励哦。专属。嗯，因为每一位神剑者所属的神明并不相同，所以真正觉醒后获得的奖励也各不相同。一切都要等神剑觉醒时才会揭晓。我的乖乖，咱们团也太厉害了！这样下去
，魔族何愁不灭？成神对我们现在来说还太遥远，光是百万灵力这一点，纵观整个圣魔大陆，也只有魔神皇一人能够达到。我们还是需要脚踏实地，一步一步来。不过，成为神明继承者之后，我倒是感受到了更多浩瀚的东西。与自然女神神格融合那一瞬，我脑袋里突然多出许多信息。等等，这是……小雷，金玲珑前辈。请再帮我一次，或许我能创造一个奇迹一定可以的，我相信龙团长。安心等着吧，如果有一个人能创造这种奇迹，那也一定是团长。开始吧。我代行光明女神的权柄，执掌生命本源。我将赐保卫梦幻天堂的英灵至高无上的生命祝福。跟随光与风的指引，重回人间。真是异想天开，怎么能只凭一瞬的记忆就加以双神之术？而且，这还会极大的损耗他的心神。可你还是相信他，对吧？可这毕竟是神明的魔法。<笑>对我而言，他的所作所为也宛若神明。愿你能想起最动人的眼眸，愿你能想起每一次的开怀大笑，愿你能想起初春的嫩芽，有淡淡的香气。风是凉的，滴在你脸上的露水也是凉的。耳边的虫鸣有点吵闹，饱满的果实竟异常甜美，阴凉与暖阳之间，洋溢着兴奋的细小尘埃。还是不行吗？愿你记得生命中每一次的心灵触动，和差点错过的美好。何兄弟，你来了，特别好吃，尝尝，好甜，是吧？小杜将军，我来带你，带大家回家。
英灵们，我们回家。结束了吗？